नमस्कार मैं हूं रुचि शर्मा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट हफ्ते की शुरुआत में मिक्स ट्रेड कर रहे थे जिसमें पिछले हफ्ते के शार्प सेल ऑफ और कठोर फेड टिप्पणी के प्रभाव शामिल थे बिटकॉइन 26,000 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था क्रिप्टोकरेंसी का आई सी इंडेक्स 0.6 परसेंट की गिरावट के साथ 34,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था एक दिलचस्प खबर में कैंसल सिटी फेड के एनुअल जैक्सन होल सिंपोजियम में पावल की टिप्पणियों के बाद अस्थिर कार्रवाई के साथ स्टॉक और बॉन्ड की कीमतों भी पिछले हफ्ते एक बदलाव से पहले गिर गयी जिसके बाद दोनों स्टॉक और बॉन्ड मामूली रूप से ऊपर चले गए सीएमई फेड वॉच टूल के अनुसार इसकी संभावना 54.5 परसेंट है कि फेड फंड रेट नवंबर के मध्यम तक बढ़ जाएगी जून एनालिटिक्स के अनुसार फ्रेंड डॉट टेक एक सोशल फाइव प्लेटफॉर्म की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो यूजर्स को सोशल मीडिया प्रोफाइल और ट्विटर अकाउंट्स के शेयर्स खरीदने और बेचने की अनुमति देती है अपने पिछले हफ्ते के 16.9 मिलियन डॉलर्स के पीक से 94 परसेंट कम हो गई है वर्तमान में ये आंकड़ा कायम है लगभग नाइन डॉलर पर इन्वेस्टर्स ने एनालिटिक्स की उस रिपोर्ट से उत्साह बढ़ाया जिसमें सुझाव दिया गया है कि निकट अवधि में क्रिप्टोकरेंसी मार्केट स्थिर होने की संभावना है जेपी मॉर्गन चेंज रिपोर्ट इस दृष्टिकोण का श्रेय सीएमई बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट में गिरावट को देती है जो आमतौर पर कमजोर प्राइस ट्रेंड का संकेत देता है ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.6 परसेंट की गिरावट के साथ 1.04 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच गई है हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग 28 प्रतिशत बढ़कर 19 बिलियन डॉलर्स हो गई है आगे बढ़ते हुए फेनिक्स इंटरनेशनल ने 19.88 मिलियन डॉलर्स वर्थ के इथेरियम टोकन हासिल कर लिए हैं ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की अपने बिजनेस ऑपरेशंस का विस्तार करने और अपने रेवेन्यू सोर्सेज में विविधता लाने की योजना के अनुरूप है इस बीच पिछले शुक्रवार को यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक क्रिप्टो करेंसी टैक्स रूल्स प्रस्तावित किए 2026 से शुरू होकर क्रिप्टो एक्सचेंज आईआरएस और टैक्स पेयर्स को ट्रांजैक्शन से ग्रॉस प्रोसीड दिखाते हुए 1099 फॉर्म पर एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे 2027 में कंपनियों को ये रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी की कस्टमर्स ने डिजिटल एसेट्स के लिए उनकी कॉस्ट बेसिस पर कितना भुगतान किया दूसरी ओर बायनास कार्डानो सोलाना और अन्य जैसे ऑल्ट कॉइन्स को ट्रैक्शन हासिल करते देखा जा रहा है हालांकि रिपल्स एक्सआरपी में गिरावट जारी है अगस्त के फाइनल ट्रेडिंग वीक की शुरुआत में स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी वृद्धि हुई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.24 परसेंट बढ़ा जबकि एस एन फ्यूचर्स और नैसडेक हंड्रेड फ्यूचर्स क्रमक्ष जीरो और जीरो बढ़े बिटकॉइन जीरो की गिरावट के साथ ट्वेंटी डॉलर पर ट्रेड कर रहा था दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथीरियम जीरो की गिरावट के साथ सिक्सटीन डॉलर पर ट्रेड कर रही थी BNB 0.4% की गिरावट के साथ 216 डॉलर्स पर ट्रेड करती दिखाई दी सोलाना एस 0.2% की गिरावट के साथ 20.4 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया कार्डानो का ADA टोकन 1.3% की गिरावट के साथ 0.26 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आया आवालांच एवैक्स 1.4% की गिरावट के साथ 10 डॉलर्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1.7% की गिरावट के साथ 0.062 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया शिवा इनू में 2.2% की गिरावट देखी गई। रिपल का XRP टोकन 2.2% की गिरावट के साथ 0.51 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आया वोल्का डॉट वन की गिरावट के साथ फोर डॉलर पर ट्रेड करता दिखाई दिया हालांकि पॉलीगॉन मैटिक 0.7 परसेंट की बढ़त के साथ 0.55 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आया और चलिए अब रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट का और जानते हैं कैसा है आज ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का हाल लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी आर ट्रेडिंग मिक्स्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक ऑब्जॉर्बिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ लास्ट वीक शॉप सेल ऑफ एंड हॉकिश फेड कमेंट्स बिटकॉइन होवर्ड अराउंड क्रूशल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड डॉलर लेवल आई थिंक बिटकॉइन प्राइस कुड स्टार्ट अ डीसेंट अप ट्रेंड इफ देर इज अ क्लोज अप ऑफ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर लेवल अ डाउन साइड ब्रेक बिलो द ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर लेवल माइट पुश द प्राइस फॉर द लोअर दो बिटकॉइन हैज बीन लिस्टलेस अराउंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड डॉलर लेवल सिंस फॉलोइंग ओवर टेन परसेंट लास्ट वीक इट्स एनुअलाइज सेवन डे हिस्टोरिकल और रियलाइज वॉलिटिलिटी हैज कूल टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट फ्रॉम नियरली सिक्सटी परसेंट सीन ऑली लास्ट वीक Bitcoin's butterfly index, which gauges the relative richness of the out-of-the-money higher strike call options and lower strike put options, by comparing Bitcoin volatility index (DVOL) with at-the-money ATM volatility, has risen to yearly highs. BTC butterfly index is near the upper 90 percent. The relative richness of out-of-the-money call and put options tied to Bitcoin suggests most traders are pricing in tail risk in the Bitcoin market. 
हमसे बातचीत करने के लिए अपना कीमती समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉइन मॉन्टर में फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत आप देखते रहिए थ्री डॉटो टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर या फिर क्यू कोड को स्कैन करें Free Auto TV stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with Free Auto TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. Free Auto TV delivers the news that matters. The DEX aggregator One Inch Network has announced that it will now operate on base Coinbase's Ethereum Layer 2 network. One Inch announced the implementation of its limit order protocol and aggregation protocol on the base network, which is being developed by Coinbase in a blog post on Thursday, August 24. According to the project team, this move is consistent with the intention to grow within the decentralized finance or DeFi sector. On the base network, One Inch will start up by combining liquidity from 15 decentralized exchanges along with Uniswap and SushiSwap. These DEXs just recently debuted on base. One inch a leading DEX aggregator with a trading volume of over 1 billion dollars has been deployed on various networks like Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon and Arbitrum. The base network has experienced significant interest and growth since its public opening on August 9. One Inch is just one of many prominent decentralized finance protocols launched on the Layer 2 network. Decentralized finance or DeFi is emerging as a viable and alluring alternative and this is causing a change in institutional investments. A London-based company called Nickel Digital Asset Management has shared key findings from its extensive global research that illuminate the shifting viewpoints of wealth managers and institutional investors. A study by an investment manager found that 81% of respondents acknowledged the growing appeal of DeFi investment opportunities, with 23% expressing a high-end appeal for DeFi options. This highlights the changing landscape in which traditional financial players are recognizing the potential of DeFi protocols and platforms. However, the research also highlights challenges requiring resolution before full-scale institutional involvement can occur. Liquidity concerns, KYC processes and anti-money laundering regulations are primary roadblocks in decentralized finance investments. Nearly half of participants cited concerns about liquidity and its impact on operational efficiency. Moreover, 44% of respondents advocated for more defined regulatory frameworks before institutional investors could confidently embrace DeFi. Factors such as technology concerns 40% secure custody solutions 37% and uncertainty surrounding taxation 34% also significantly influence investment decisions within the DeFi ecosystem According to reports Magnate Finance a DeFi lending protocol on the Ethereum layer 2 network base carried out a rug pull and took 6.4 million dollars worth of assets from its users only one month after the base network's official mainnet launch This incident is the most alarming one to date. On August 25, Pexil confirmed Magnate Finance's rug pull, stating that developers manipulated the price Oracle provider, allowing them to withdraw all assets. They transferred 1.34 dollars worth of DAI to a new address and bridging 1 million dollars of loot to the BNB chain. Most stolen funds have been transferred to Ethereum Layer 2 solutions like Optimism and Arbitrum, while 1.3 million dollars DAI and 295 ETH valued at $486,000 remain on the base network. Zach XPT an ex-user and on-chain investigator posted a community alert indicating the possibility of such an event.